Hello, Monchan Python. We are ready to start. Bonsoir tout le monde, Montréal Python. On est prêt à partir la soirée. Aujourd'hui, je suis comme pas mal énervé et stressé en même temps parce que on a comme ben je vais vous dire pourquoi parce que on a des bons présentateurs et aussi on va aujourd'hui c'est notre quatrième événement. Donc, c'est le temps de célébrer. Yeah, for those who 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 don't know why I am really excited tonight is because we are we're gonna have a lot of uh, presenters and also uh, we are at our ad event so uh just to remind you a bit about uh, uh the um, how say that the rules of, uh, of uh, montreal python is uh we uh, want everybody to be happy and to be nice with each other so and uh book notre code de conduite Um, ce que nous avons, c'est um, on veut que tout le monde soit um, comment dire uh, gentil avec tout le monde et on partage uh, fait que on a notre petit code de conduite pour ça. Um, J'aimerais aussi uh, uh, remercier uh, nos, nos partenaires qui uh, il va d'eau et uh, yeah I want to uh, thanks our partners which is uh, Ivado. And uh, yeah, enough uh, talking. We're gonna kick off our first uh, presenter right away. Uh, sans plus tarder, je vais vous présenter tout de suite notre premier présentateur, uh, Tarek. Allô, Tarek? Hello. Oui, Bonjour. Bon, bon. Bonjour. <laughs> fait que, bon, je te laisse uh, continuer. Uh, euh, juste ouais. une question, je, je le fais ouais. en français ou en anglais euh, ben, C'est comme tu veux, oui. Comme, comme tu sens, mais on est, euh, on est bilingue ici, ben, ben, préférablement en, en anglais. Comme ça, oui, on peut plus. Euh... Mais sinon, c est, c est... on n'a okay, pas. Bah, je... Ouais. Bah, je le fais en anglais et puis euh, je, ré... je répondrai aux questions en, en fonction de, de la langue. Donc, euh, du coup, je mets. Oui, euh... c'est bon mes slides ici et puis je vais partager euh, mon écran euh, avec les slides. Euh, alors, euh, Montréal Python, mm -hmm. autorisé. Voilà, alors normalement, tout le monde voit mes slides. Euh... Attends, je n'ai pas, pas ajouté. OK, là, j'ai euh, ajouté ton slide à l'écran. Est-ce que tout le monde Alors, vous voit? Passe au deuxième, troisième, oui, parfait, ça marche. OK, c'est bon, ça marche, oui. OK, let's go. Donc, euh, bon, je te laisse euh, reprendre la scène, puis on se parle tantôt. Merci. Ça marche. OK, so, uh, I'm Tarek Ziadé. I'm working at uh, Mozilla uh, from France, remotely. And I've been involved in uh, a lot of uh, projects uh, using Python. And one of them is uh, a project uh, we use to do some load testing uh, against our web services. It's called Molotov. And this presentation will, will explain uh, what, it, what it is and what it does. So Molotov is uh, a load testing tool for web services. And uh, we uh, created that tool uh, because uh, back a few years ago, We had some requirements. Uh, the Mozilla QA team uh, needed a tool to stress web services, not the, any user interface, no HTML web page or websites. We wanted to be able to uh, do some uh, load testing against web services uh, that were uh, providing some JSON values and stuff like this. So for example, we wanted to be able to uh, make sure that Firefox Sync Uh, was able to cope with uh, our um, uh, users, the numbers of users we had. And we, wanna, we wanted to have a tool that was easy to deploy, to run locally, and to run in our uh, CI and our CD, so our continuous integration environment and our continuous uh, deployment. And we wanted to, that tool to be a low entry because uh, a lot of people in the QA team were not even programmer back then. 
and uh, they needed to be able to write uh, load tests uh, without uh, being like very advanced in terms of programming uh, languages, whether it's uh, Python or another language. Uh, so uh, I, I was in charge of that project. I started to look at the, pro the, the tools we had uh, available in the community. So the first one that comes in mind is uh, Apache Bench, AB, that you can use in the command line. It uh, didn't really work uh, that well. Uh, it has a lot, it had a lot of limitation. You couldn't do a, like a real a heavy load, uh, load test with it, and it was hard to, to, to test some web services with it. Uh, I wrote a, a, a tool called Boom that was a Apache uh, bench replacement, but uh, likewise, it was not uh, didn't have all the features uh, we needed to, to specifically test web services. And you have a bunch of other tools existing out there. You have uh, Apache G Meter, which is um, a little bit frustrating because you have to use a user interface or like a, a big XML files, so it's very hard to work with. There is another a Python one called Locust based on G Event, which is pretty interesting, but uh, you still have to write classes and it uses a client uh, a server uh, design that was a little bit uh, overkill for what we wanted to do, and many, many more tools. So. I decided to write my own tool, and it's fun to write new tools, so uh, it was not hard for me to take that decision. So um, I started to, by writing a tool called Loads, uh, and it was a failure. Uh, it kind of worked, but uh, we, we, we couldn't really use it for what we wanted to do. The first problem is that we uh, used it uh, uh, to produce metrics on the client side, and this producing metrics on the client side when you do load, uh, uh, test against web services doesn't work because it's too noisy. You don't know what uh, the network is going to do between you and, and the, the web server you're testing. And if you start to do a lot of uh, stress on your own um, uh, device, a uh, laptop, for example, uh, you're going to add a, a, a bunch of overhead on the network and the CPU and all the metrics you're going to get are wrong. So that was the first mistake. Uh, trying to do everything on the client side that doesn't work. The second problem is that we we tried to have something that was uh, distributed with a very fancy client server thing like Locust, and uh, that didn't work as well because we had some tests that needed to run for hours, and when you're doing distributed systems uh, uh, and they need to be up and running for hours, especially for load testing. It makes a lot of things hard. How do you transfer the data between nodes? Uh, because there is a lot of data when you're doing some uh, load testing and stuff like that. So uh, this was a failure, and uh, I decided to drop that feature. Uh, we really needed to do something more simple uh, to keep the KISS principle, keep it straight simple. And uh, I also figured that load tests were just functional tests uh, that could be used as a as a uh, load test. So with that in mind, uh, I started Molotov with a few design principles. The first one is I wanted it to be async IO based, so I could do a lot of uh, uh, concurrent uh, uh, requests uh, when uh, doing my load test. I wanted it to be as close as possible to vanilla Python. So when someone would have to write a, a test. They wouldn't have to be uh, like experts in whatever framework. And I want it to be very simple. And the scope would, uh, of Molotov was to have one single script on one single machine that could be used as a load test on that machine. And from there, we could uh, leverage that script and run it uh, in various environments, uh, as we will see later. So this is a, a very simple example of a, a, a load test. Uh, you just import uh, the scenario decorator and you decorate an uh, uh, async uh, function. And in that function, you receive a session. A uh, session is nothing less than a uh, AIO HTTP client uh, object uh, for people who know the AIO HTTP project. And with that uh, session, you can do get, post, uh, whatever you want uh, on the uh, web service you're, you're testing. You can assert that you get the results uh, you're expecting. You can uh, verify the status of uh, the response. 
And with that script, uh, I can go ahead and run it with Molotov and do some uh, performance tests against my, my, my uh, web service. This is a more complex uh, example. It has two scenarios, and the idea is that we're going to tell the QA people, hey, if you want to write a, a little test against a web service, come up with a list of uh, different scenarios uh, of usage of your, your uh, web service and create one function per scenario. And then for each one of those function on the scenario decorator, you're going to add an weight. Here in this example, uh, uh, we have 10% of our user base that uh, are going to do write requests and 90% of uh, uh, the rest that are just going to read some data. And with that uh, two function, with those weights, Molotov, uh, when you run that scenario, will make sure that you get 90% uh, of the load from the scenario one and 10% uh, of the scenario two uh, concurrently. So uh, how do you run it? So you, so you you can call Molotov dash dash single run the script and that's going to run it once. So you can verify that everything works. Here on that second call, I'm running 150 concurrent workers. So it's coroutine uh, in Python. Uh, and I'm going to run it for 60 seconds. Uh, on the third example here, you have four processes, and each one is are running uh, 10 workers. So you can run as many processes as you want. Well, maybe not the thousands, but basically you can do a lot of load with a with a, a, a Molotov script. And here in this last example, I'm just running it until I have a failure. So you've seen in, in the previous slide, I had uh, in my scenario uh, some assertion, uh, for example, making sure that all the status code I get back from the server are 200. Uh, if I have one failure, I don't get a 200, but a 500 because the server is under load and starts to do some errors, I will stop right there and say, OK, I was able to do 110 uh, uh, requests, and it failed. Uh, and then we have some advanced uh, usage of the tool. Uh, one is uh, the sizing option. So what the sizing option is doing, you can deploy a, a node with your web service, and then you call Molotov against it with a sizing option. It's going to ramp up 500 workers uh, and slowly add more and more and more load. And it's going to stop when it reaches uh, uh, a ratio uh, percentage of errors with all your assertion. And here, by default, it's 5%. When it goes around 5% of errors, it stops and says, OK, I was able to do that much load. And in the last minute, I had uh, that much failure, and, and I stopped there. And this is very useful because this can be used to uh, size your server to know uh, when it's going to uh, stop working, uh, how many uh, uh, requests you're going to be able to do against that server. Um, and if it, you're going to consume some CPU there or some memory, depending on that, you're going to be able to decide if you want to use a VM on Amazon or Google um, uh, that uh, is specifically uh, uh, looking at uh, the RAM or the CPU, and you're going to be able to tweak your uh, 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 cloud uh, uh, deployment uh, with that information. Uh, and uh, from there, I said earlier that we didn't want uh, Molotov to be uh, like a very complicated client-server uh, thing uh, that you had to deploy uh, uh, an ad hoc uh, uh, distributed system. We want it to be a single script that can be then deployed with all the tools uh, that are doing that part well. Uh, so uh, I added another script called Moloslave that will simply uh, uh, run a Molotov script that's located in a GitHub repository. So if you call Moloslave uh, um, HTTPS github.com loads Molotov, it's going to look for a Molotov.json file that contains a description of all the Molotov scripts you have in that uh, uh, repository. That way, instead of uh, having to uh, download and, and uh, yourself a script, you, you can use that for, uh, to do your automation. You can call, uh, set up your Molotov script in a GitHub repo and then call Moloslave against them. And this is how a, a Molotov.json file looks. 
It just uh, describes all the tests you have with all the options you should use. You can add a pip requirements file here. It's going to install it locally before it runs it. You can have some environment variables. And from there, um, oops, sorry. From there, uh, when I call mole slave, the, the git repo and then the big name here is, is going to run a big test here. Uh, from there, uh, with mole slave, we can take it to the next step, which is a Docker uh, image. So basically, uh, I have a Docker Molotov image that uh, uh, takes two environment variable, the GitHub repo and the test name I want to run. And I can do Docker run, and it's going to run immediately that script uh, until failure. And this is how you can distribute a load uh, in your cloud by orchestrating uh, Molotov nodes using Docker. You can do that with uh, Amazon EC, uh, the like ECS or Kubernetes or all the tools that uh, will provide you some orchestration features. And you can do uh, a de deployed uh, distributed uh, load test against uh, uh, your service. And from there, collect metrics through uh, tools like Datadog or Greylog or whatever you're using to tool your web service. And that goes back to the initial design uh, uh, thing, which is we don't collect any metrics on the on client side uh, in terms of like requests per second or whatever. This should be all done on the on the on the server side, so you don't add noise in your in your uh, measures. You can add some uh, metrics on the client side, but they would be metrics about the test itself, not the the service you're testing. Uh, we have other features like uh, some events uh, you can uh, use uh, uh, to to do some more complex scenario. Uh, I don't have the time, but uh, we also have like an advanced feature where you can like share uh, uh, OAuth token uh, if you're doing some web services where you need some authentication. I have tons of example on some uh, Mozilla GitHub uh, repo. Uh, yeah, and that's that's done. Uh, wow, uh, under twenty minutes, great. So uh, as a conclusion. It's a very simple tool, uh, uh, but it's very powerful because it uses uh, um, async features. Uh, just to give you an idea, uh, uh, we're able to put uh, most services on their knees with just one uh, uh, multi running on one uh, device. For uh, as long as you have the bandwidth, uh, you're able to, to do that. For example, Firefox Sync which required a few years ago uh, for uh, 40,000 requests per second, the whole uh, uh, infrastructure. Uh, we could run, we could do that uh, kind of load with a single Molotov running just because uh, it's IO bound. You just uh, trigger a bunch of, uh, of uh, requests and this just sit there and saturate the server until uh, it's not able to accept more connection. And that's basically how you, you break uh, web services. You don't need to do any fancy CPU uh, thing unless you're doing some encryption, but uh, that's another story. Um, it's very close to vanilla Python. People that are not familiar with uh, async should be OK. They just know they have to copy and paste the async uh, function. And, and from there, uh, everyone is able to do a get or post or whatever. Uh, you just look at the AIO HTTP client uh, documentation and you're fine. It's easy, it's easy to use locally. You just uh, run it uh, through the command line and it's also easy to integrate into our uh, CI or CD because we didn't do any uh, specific choice for uh, doing a distributed testing or stuff like that. Uh, you can use uh, Molotov as a single atomic uh, thing that's able to produce some load against an endpoint. Uh, there is some documentation available. You can click on, on that link here. Uh, I'll put it here. Yeah, and yeah, that's it. I'm done. OK, uh, yeah, th thank you very much, uh, Tarek, for your presentation. Uh, I, I will bring up um, uh, Kotam. He is going to take care of the question. Uh, Oh, okay, let's let me bring. Kotam, are you there? You, you on mute? Yes. Hi. Yeah. Ah. Yeah. Okay. Yeah. I let you take care of 
of questions and uh, I'll be back uh, after question. Perfect. Yeah. Oh, a great presentation. Oh, so sorry, I I I have to move. Now we, I think so far we don't have any question. Uh, uh, people are asking, but it's a very good uh, presentation. Uh, as I'm working on IT infrastructure, it's very interesting to do like those kind of testing and quickly and fast, mostly in DevOps environments. So it's pretty nice. Thank you. Okay, somebody's asking what prevents somebody from using it to extra DDoS attack? Oh, yeah, well, no, nothing. I mean, yeah, you could probably do this uh, to do a DDoS attack. Uh, there are tons of tools to do this. Uh, I mean, you will probably uh, be. Uh, stopped uh, like uh, other tools pretty easily because um, they will look at the header and figure out uh, how to block all the requests. Uh, but yeah, yeah, you can use this as a DDoS attack. If you do it, please let me know. I'll add it into uh, in the documentation in the credits and stuff. OK, thanks. And I think we have another question. Somebody's asking, um, uh, is this? Is it easier than Z-Test? Uh, Z-Test? Yeah, Z-Test. Ah, Z-Test, yeah. Uh, yes, um, because uh, you just have to write small function. Uh, so I guess you have a little bit less uh, boilerplate code. Um, so I would say, yes, it's, it's easier to write. And we have one more question from Yannick. Uh, he's asking, are you actually running any ZS or just calling the REST endpoints? It's only for web services. So it's only calling HTTP endpoints. Uh, we don't uh, support um, uh, like a, a full UI. I mean, you, you could call an uh, endpoint where it's an HTML rendering, but it's not going to run the JS on, on, on that page for this. You would need to use all the tools uh, uh, that uh, render uh, uh, JavaScript, uh, either by by um, um, running a real browser or uh, running uh, uh, like uh, uh, there are all the tools that mimics browsers uh, and run uh, the JS uh, layer. Um, so yeah, it's just for web services and. Uh, someone uh, wrote uh, something to also provide fe uh, uh, features around WebSockets, but it's not integrated yet in Molotov. Uh, that was a good answer. Um, Somebody is asking also as well, what web services support it, like SOAP or any other web services? Anything that uh, talks HTTP can can be uh, uh, tested. So uh, uh, since uh, SOAP is uh, using uh, HTTP uh, to do uh, 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 the back and forth to exchange data, the answer is yes, uh, because uh, the session object you get in the function will let you write any uh, uh, content inside the risk the request and uh, grab any response from from the response uh, the res the server, so it can be SOAP uh, uh, payloads in XML, XML, or um, JSON or plain text or whatever uh, your server is uh, returning or asking uh, for, or like uh, Graph SQL as well, like GraphQL. I guess that's a problem uh, as well. Yeah, yeah, because this is the, uh, what's important here is not uh, the payload you send and the response, uh, I mean, the data that transits. What's important is the protocol you use, and Molotov uses the uh, HTTP protocol. So as long as your application answers uh, to, H to an HTTP endpoint, you're, you're good. Okay, great. I think we have a lot of questions coming in. So um, Samuel is asking, has the adoption grown beyond testing with Sync uh, within Mozilla? 
Well, uh, inside Mozilla, we have uh, four or five services that uh, are tested uh, with this. Uh, outside Mozilla, I know a couple of people that are using it, but uh, I think that's it. So I hope uh, that uh, you are all going to use it <laughs> so that option will grow. <laughs> But yeah, it's it's not uh, widely used out there, but uh, it's been pretty stable for years, and it's it's very simple. I, I think one of the reasons it's not uh, uh, widely adopted uh, is that it's a very a very niche uh, use case, and that uh, a lot of people that are doing lost tests in general, uh, uh, if they have apps that have other stuff that web services, they 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 use other tools or they grow their own tools. But I think um, it's uh, so simple uh, that it it could be used in, in many, many places. Uh, how easy is it to manage cookie uh, to keep session? Well, it's uh, it's pretty easy. You can, uh, uh, I mean, uh, cookies are, are just uh, information you, you put in, in your uh, requests, uh, headers and response. So it's not a problem. Uh, you can, uh, uh, you, you can manage uh, sessions and uh, Molotov also provides a way for you to keep uh, uh, variables across uh, uh, workers in case you need to, to share, share that information. In, uh, in this, uh, um, um, in the documentation, um, uh, there are information about get var and set var. And and you can use that to share uh, se session information. Cool. I think uh, that sums up all the questions that we have uh, so far. Um, if um, we have, uh, you guys have other question or any concern or point, uh, I think uh, Tarek will be there uh, in the Slack. Uh, you are you in the Slack group? Uh, I'm not, but I can. Uh, I also added my uh, email uh, in the, in there if you have other questions, and I will try to go to the Slack. So yeah, guys. So if you guys have any other question or concern that you want to reach out to uh, Tarek, is you can join uh, uh, through Slack or also send an email directly, and I think he will be more than happy to. Uh, uh, answer other questions that you may have. Thank you, Tarek, again one more time. Well, thanks a lot for having me, and I can now grab a beer and watch the rest of the conference. Yeah. <laughs> cool. Thank you, cool. Tarek, and thank you, Kotam. Um, yeah, uh, I will um, move on to our next presenter. Uh, just give a bit of um, um, intro about uh, what is you, because uh, last month we have um, a code spin and uh, we had uh, two projects, which is uh, Voluntaria and uh, Python Doc. So uh, the, the traduction of uh, Python Doc. So uh, since I just uh, Uh, vous donner un peu de l'introduction, uh, c'est que le mois passé, on avait um, le code spin, puis on avait deux projets, et on a travaillé tout le mois de, de septembre, et un des projets, c'est volontariat. Donc uh, là, uh, Noël va nous donner un peu le, le résumé de, de, de tout ça. Donc, je vais... Uh, um, so, allô Noël, uh, t'es mute Oui, okay. bonjour. C'est bon, bonjour. Bon, je te laisse euh, prendre le contrôle, puis euh, on se voit tantôt. Ouais. Allez, je vais juste passer mon écran. Vous voyez bien mon écran J'imagine que oui. Euh, oui, donc on a travaillé sur euh, Volontaria. Volontaria, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un logiciel libre qui permet aux associations de pouvoir profiter de bénévoles. C'est vraiment une plateforme permettant d'afficher des postes de bénévolat que vous essayez de, de remplir et aussi des emplois. Et on essaie de diversifier un peu l'outil pour avoir un système de donation bientôt et d'essayer de l'améliorer toujours pour avoir justement l'application mobile et divers moyens d'attirer des bénévoles dans vos organisations. Donc ça, c'est notre site promotionnel. Et ce dernier mois, on a essayé de travailler sur quelques issues avec la communauté. Donc, on a eu quatre ou cinq euh, contributeurs qui sont venus de Python Montréal. 
et on a travaillé notamment sur des systèmes d'import d'events pour que les gens puissent importer des events en, en bulk. Donc, ils peuvent faire des, des fichiers CSV avec tous les events des prochains mois au lieu de tout remplir sur l'interface event après event et que tout soit importé automatiquement avec une gestion des erreurs. On a aussi commencé à travailler sur un système de donation avec l'intégration de Stripe, qui est un système bancaire en ligne. Donc, on a une bénévole qui a travaillé à ce sujet-là, qui est toujours en train de travailler dessus. Et puis, on a tout le système d'emploi qu'on a mis aussi en place. Donc, maintenant, on peut poser une annonce pour avoir un, un bénévole ou une personne payée à moyen ou long terme. Donc, pas juste sur une activité occasionnelle, mais vraiment sur quelque chose de répétitif. Et on décrit la tâche et les personnes peuvent venir candidater. Et on peut venir les prendre au sein du, de la plateforme elle-même sans passer par LinkedIn, LinkedIn ou autre chose. Donc, ça reste vraiment avec vos valeurs sur une plateforme logicielle libre avec le respect de leurs droits privés. Euh, on a pas mal travaillé là-dessus. Donc, euh, je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous voudriez voir. On va surtout voir avec vos questions. Mais on a travaillé en sprints. Les gens sont venus euh, tous les lundis euh, aux horaires de Python Montréal pendant ce mois-ci. On a travaillé ensemble sur le Discord, on a vu un petit peu les questions et on a relu leurs pull requests euh, une par une pour toutes les intégrer. C'est pas mal ça. Ok, oui, mais merci euh, Noël pour que <rire> le, 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 le lui cap de, de, de comment euh, ça a été contribué. Puis euh, ben, j'ai acheté Kotam encore une fois pour voir s'il n'y a pas euh, des questions. Euh... Mais sinon, euh, 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 peut-être une petite question. Est-ce que tu es, es bien amusé? Ouais. On s'est très bien amusé. C'était vraiment très intéressant. Il y a des contributeurs très variés. Hein. Ça peut venir comme Yann, qui est surtout un comptable qui s'expérimente à faire du logiciel maintenant. On en a d'autres qui étaient vraiment des, des Python guys très aguerris, mais qui ne travaillaient pas forcément dans le domaine du web. On a des personnes qui ont fait déjà de la recherche, qui ont travaillé pour le gouvernement, mais qui ne sont pas forcément dans le développement actif. Donc, on s'adapte un petit peu à chaque personne. Et c'est toujours très intéressant de venir discuter les soirs avec eux. On apprend tous les uns des autres. OK, ouais. OK, c'est cool. Oui, ouais, c'est cool. Mais félicitations. De, de, ben, pour, 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 merci pour, pour, que, pour proposer ton projet <rire> à notre communauté et euh, de partager euh, le... le, le de le savoir et tout ça avec la communauté. Ben, je, euh, je pense jusqu'à date, je ne vois pas de questions. Donc, euh, j'imagine que euh, ben, on, va, on va passer au prochain. Euh, ah, attends, peut-être qu qu'est-ce qu que tu penses du spin pour tout un mois comparé à une session plus intense comme une fin de semaine? Je pense que c'est intéressant, surtout que là, par exemple, on a eu beaucoup de bénévoles qui étaient des, des grands débutants en logiciel, donc des gens qui ont des fois travaillé dans le secteur du logiciel, mais qui ne faisaient pas du tout de développement actif, qui étaient plus dans de la gestion de, de, de projets, ou des gens qui, justement, ont juste fait un petit peu de script et que c'était vraiment leur premier gros projet dans du web avec des, des logiciels externes, des dépendances en, en REST API et autres. Donc, c'était très intéressant, justement, de pouvoir leur laisser le temps d'aller lire la documentation et leur apprendre à lire le manuel, parce que c'est quand même ça le plus important dans la vie. Euh, des fois, les, les, les sessions plus intenses qu'on peut faire sur un week-end, des fois même sur une soirée que j'ai pu faire, par exemple avec les Pie Ladies à quelques reprises, c'est aussi très intéressant, parce qu'on va sur des mm -hmm. choses beaucoup plus concrètes, et vraiment, on, on tackle des problèmes euh, réels du projet. Ici, il faut être beaucoup plus patient, il ne faut pas que ce soit des problèmes très impératifs pour le projet, parce que c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps, et si les utilisateurs mm -hmm. attendent derrière, c'est sûr que ça va être difficile à livrer. Mais pour des grosses fonctionnalités, ça peut être la première occasion pour quelqu'un qui n'a jamais encore contribué à faire une vraie fonctionnalité de A à Z avec la documentation, les tests, l'analyse, le design, l'implémentation, toute l'intégration avec des logiciels tiers. Donc, c'est vraiment une super occasion pour des bénévoles d'avoir des choses aussi longues comme ça sur plusieurs sessions. Ok. Ok, c'est cool. Ouais. Euh, ben, euh, J'ai juste vérifié une dernière fois. Ok, je ne pense pas qu'on a d'autres questions pour toi, mais de toute façon, tu restes au que euh, sur Slack avec nous. Tout à fait. Oui, si les gens ont des questions, vous pouvez poser directement sur euh, Slack à Noël. Euh, je suis passé au prochain euh, invité. Euh, attends, tu, tu... OK, merci à Noël. <rire> je laisse. Ouais, ouais, ouais. <rire> bon, euh, notre prochain invité, c'est justement euh, Noël a introduit un peu. Il s'appelle Yann. 
Et il a contribué à, 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 au projet de volontariat. OK. Hop. Euh, salut Yann. Euh, ça <rire> va? Salut Doug. Salut tout le monde. <rire> très bien, toi? OK. Oh, oui, très bien. Bon, ben, je te laisse prendre le contrôle et on se repart euh, tantôt. D'accord. Merci. Ouais, merci. Donc, euh, c'est ça, j'ai travaillé avec, euh, avec Noël euh, tout au long du mois de, de septembre et puis même un peu au-delà euh, sur le sprint pour euh, volontariat et euh, notamment sur la branche qu'il a mentionnée, la, la dernière branche qui était de, euh, de mettre une fonctionnalité pour permettre aux organismes d'afficher directement des postes et puis à des candidats euh, de candidater directement. Donc, euh, juste pour, pour donner un petit peu de, de contexte et puis finalement, euh, pouvoir vous, vous montrer. Euh, alors attendez, j'essaye de partager mon écran. Ça ne va pas être long. Euh, un instant. Euh, ok. Voilà. Euh, donc c'est ça, euh, contribution au projet volontariat, euh, témoignage d'un amateur. Donc comme l'a dit euh, Noël, je, je travaille en comptabilité et euh, pas beaucoup d'expérience du codage, mais euh, depuis un an à peu près, j'avais envie de me mettre au développement web. Et puis euh, mon expérience ressemblait un petit peu euh, à ce qu'on voit euh, à gauche ici. C'est-à-dire, euh, peut-être pas enseveli sous les livres, mais plutôt euh, enseveli sous les tutoriels et puis euh, les, les vidéos YouTube et puis tout ce qu'il peut y avoir sur Internet comme ressources, euh, sans trop savoir finalement qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, quelles sont les bonnes pratiques. On voit par exemple un tutoriel sur Django ou sur Flask, euh, pas évident de savoir finalement à quoi ça s'applique. Donc, euh, devant ce, ce nuage noir, euh, j'étais un petit peu confus. Et puis, en fait, ce que je retiens beaucoup de, de l'expérience du mois dernier, c'est euh, une sorte d'illumination. J'ai allumé sur beaucoup de choses parce que, justement, euh, j'ai eu l'occasion avec, avec Noël et puis avec son, son équipe, les, les autres personnes qui étaient présentes les lundis soirs, d'avoir un exemple, finalement, de, de projet organisé de façon professionnelle avec euh, des outils récents, comme par exemple du, du REST API, et euh, j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant et puis ça permettait euh, de progresser très rapidement. Puis également très, très motivant, euh, la possibilité finalement d'entrer directement dans un code avec des enjeux, des issues, comme l'a mentionné Noël. Et puis tout de suite, on peut choisir un enjeu qui a été défini par un organisme sans but lucratif comme étant important, comme étant une fonctionnalité dont ils avaient besoin. Et donc là, immédiatement, il y, a un, il y a un processus qui se met en place, on est sur des rails, on fork, on clone, euh, on crée sa branche, en passant, c'est des choses que j'ai appris à faire parce que je ne savais même pas ce que c'était que forker sur GitHub avant que Noël m'explique. Et puis, euh, c'est agréable de, de travailler en collaboration, d'avoir ces points de rencontre euh, au moins une fois par semaine le lundi pour, euh, pour échanger, avoir des commentaires sur le code. Puis quand ça commence à être un petit peu euh, prêt ou tout simplement quand ça progresse un peu, euh, possibilité de faire une pull request, là encore d'avoir des commentaires de Noël, de pouvoir euh, dialoguer avec lui sur les différentes choses. Et puis, on revient à la caisse départ avec de nouveau le, la base de code. On espère que le nombre d'enjeux, c'est maintenant euh, N-1. Et puis, on peut repartir sur un, un enjeu nouveau qui est également quelque chose qui a été défini, qui a été demandé par euh, une association bénévole. Donc là encore, vraiment euh, très, très gratifiant de, de sentir qu'on fait quelque chose qui finalement euh, est immédiatement utile. Euh, sinon, sans vouloir faire une liste d'épiceries, juste pour donner une idée euh, des choses qu'on peut apprendre vraiment en peu de temps, en quelques séances. Euh, au niveau de, de Django, je ne connaissais pas Django, euh, des notions de base comme serializer, je ne savais pas du tout ce que c'était, euh, j'ai découvert. Euh, pareil, le, le Django REST Framework, je n'avais jamais entendu parler de ça. Même la notion de REST API, c'est quelque chose que j'ai découvert au mois de septembre. 
ainsi que de li des librairies comme Django Money. Euh, J'en ai un petit peu parlé aussi au niveau du contrôle de version. Qu'est-ce que c'est que 4K Comment est-ce qu'on peut faire après avoir cloné en local pour travailler alternativement sur deux branches différentes Très naïvement, je me demandais si on avait besoin finalement de, de travailler dans deux environnements en parallèle, de cloner comme deux fois le projet dans deux folders euh, différents. Donc là encore, euh, Noël m'a donné une façon euh, beaucoup plus efficace de le faire, qui est, euh, qui est la pratique du métier. Et puis, euh, bah, pour terminer, encore quelque chose que je ne connaissais pas, qui est euh, Travis Continuous Integration, que là, euh, le, le dernier jour, quand la pull request a été acceptée, j'ai pu voir comment, euh, comment effectivement ça, ça fonctionnait. Donc vraiment, beaucoup de choses intéressantes euh, que j'ai eu la chance d'apprendre en peu de temps euh, et qui m'a permis de, de bien avancer dans mon projet, de finalement d'apprendre, ne serait-ce qu'en amateur, ne serait-ce que pour le loisir, pour le plaisir, à faire un petit peu de, de développement web. Euh, également agréable en plus de apprendre Django, apprendre toutes sortes de choses. Euh, Noël a un petit peu dit quand il a parlé de, de, des avantages d'avoir un, un sprint qui dure sur un mois avec la possibilité finalement tous les lundis soirs de, de se rencontrer euh, virtuellement au moins. Euh, c'est sympa, c'est enrichissant d'entendre parler aussi les gens qui travaillent sur d'autres branches. C'est la façon, c'est une occasion, pardon, d'entendre parler de, de choses un peu techniques comme Stripe pour les systèmes de paiement ou l'authentification, mais parfois des, des débats ou des choses un peu plus larges, la sécurité sur Internet au sens large, là, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, un lundi soir, il y a eu une discussion vraiment intéressante avec plein d'infos. Euh, aussi, ce que j'ai apprécié, euh, c'était la possibilité de parler de projets personnels au niveau de, de programmation, un peu des idées de sites web que je pouvais avoir. Et puis là encore, Noël qui me, qui me dit de ne pas réinventer la roue, qui me fait découvrir des choses que je ne connaissais pas. Euh, bon Là encore, c'est un témoignage de, dé, de débutant. Je pense que tous les professionnels qui, qui sont là ce soir vont trouver ça un peu naïf de dire qu'on ne sait pas ce que c'est que Elasticsearch. Mais euh, oui, j'ai découvert ce que c'était que Elasticsearch il y, a, il y a quelques semaines. Donc pour terminer, euh, bah merci euh, à Python Montréal, à Volontaria, à, à, à Doug d'avoir mis tout ça en place, à Noël d'avoir animé et puis de m'avoir euh, donné la possibilité de participer à, à l'expérience du Zen de Python. Euh, ça a été un mois de septembre très agréable. Et puis, je continue euh, lentement. Ne euh, te désespère pas, Noël, j'avance très lentement parce que oui, il euh, y a les contraintes professionnelles par ailleurs. Mais euh, Vraiment un projet très très sympa que, que ce volontariat et ça m'a donné envie de, de vraiment continuer. Voilà, merci, euh, merci à tout le monde de votre attention. Merci Anne pour, pour ce euh, partage d'expérience que tu as eu à, à travers cette Code Sprint. Euh, bah en fait, je suis très content que tu as quand même appris et tu as appris beaucoup de choses. Euh, je pense que je me demande si je pense pas que le monde n'aura des questions à poser, à moins que je me trompe. Euh... C'est plutôt moi qui ai toujours plein de questions. <rire> ouais, je veux... Mais tu sais, je pense que c'est une question qu'on avait posée à Noël aussi, mais je me permets de poser aussi, en fait, c'est que justement, euh, on se demandait la formule de fait code sprint euh, qui dure une fin de semaine ou faire pendant un mois. Et toi, tu penses de quoi le fait qu'on fait pendant euh, un mois ou comme tu peux avoir plusieurs séances le temps d'apprendre, puis faire des tests, puis ensuite d'aller de l'avant. J'ai beaucoup aimé la formule euh, pendant un mois, parce que effectivement, comme disait Noël, il y a la possibilité d'aller lire tranquillement la documentation, de, de se faire une tête sur des choses que je n'avais jamais vues avant. Maintenant, je n'ai jamais eu l'occasion de faire un sprint de 24 heures ou d'une soirée, donc je ne peux pas comparer. Mais en tout cas, euh, l'expérience, la formule un mois, je trouve ça très fructueux. D'accord, parfait, merci. Euh, mais je pense qu'il y avait d'autres personnes comme toi aussi qui ont participé à cette code sprint-là. Puis c'est le but justement pour nous, c'est la mission, c'était avant tout d'encourager de les gens à participer à une cause euh, euh, au BNL comme quelque chose de communautaire. Puis de notre côté, en même temps, de faire un impact puis faire apprendre le langage euh, Python euh, aux, aux gens qui veulent connaître la programmation, en fait, ou qui sont, soit ils ont l'expérience d'expertise ou sont soit quelqu'un qui veut juste apprendre 
de, ba de base comme toi, en fait. Donc, euh, merci encore une fois pour ton partage d'expérience. Puis, euh, on va sûrement refaire cette formule-là dans le futur aussi. Super. Merci beaucoup. Je vois ah. qu'il y a une petite question de Mélanie. Oui. Euh, des choses à ajouter en fait, pas forcément, parce que je trouve que c'est très bien organisé sur le, le site GitHub de Volontaria. Les, euh, les issues sur lesquelles on peut travailler sont déjà comme ordonnées. Puis il y, y a des issues qui sont étiquetées pour commencer, pour, pour justement un débutant. Euh, je ne sais plus quelle est la formule, c'est peut-être bon pour une première découverte. Mais en, en tout cas, c'est très bien pour, pour un débutant, vraiment très, très bien. Okay. Bon, je pense que... Euh, ben, merci uh, Kotam et uh, Yann pour que... <rire> merci à vous. Ouais, oui, je sais merci à tout le monde. Ouais, tout le Bonne monde, continuation de soirée. Je reste pas loin. C'est bon. Ouais, merci beaucoup. Merci. Euh, bon, euh, je vais continuer euh, avec euh, notre, euh, un autre présentateur. Euh, qui, euh, ben, comme j'ai dit tantôt, <rire> c'est que lui, euh, ben, c'est Yannick qui a participé au projet de euh, pour la euh, trans, euh, euh, comment tu dis, hein? traduit <rire> le, 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 la documentation de, de Python en, en de anglais en français. Donc, euh, je vais vous inviter euh, Yannick ici. Hey, salut Yannick. Allô. C'est bon. Fait que euh, je te laisse euh, prendre le contrôle, puis on se voit tantôt. Merci, Duc. Ouais. Alors, bonsoir, pitonneux et pitonneuses. Et comme Duc l'a mentionné, je vais parler de, du sprint de traduction de la documentation de Python qu'on a fait pendant le mois de septembre. Et, et donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'était vraiment traduire la documentation officielle de Python 3.9 euh, qu'on peut aller chercher sur docs.python.org et Python 3.9, vous savez peut-être qu'il vient juste d'être sorti, ça fait trois semaines. Et donc, euh, c'était le bon moment là, de, de faire un, un, petit, euh, un petit push pour euh, avoir le plus de documentation en français possible euh, pour la sortie de ce Python 3.9. Et puis, euh, qu'est-ce que je veux mentionner? Euh, comme choix de projet, si vous avez déjà fait de la traduction, euh, Traduire Python, euh, ça a des enjeux assez intéressants, comme euh, la complexité de, de la chaîne d'outils. Euh, je ne le, le blâme pas sur Python, euh, il y a, mais il y a beaucoup d'outils qui sont utilisés pour faire la traduction de Python. Donc, il y a des projets pour lesquels on, on traduit un petit fichier texte, on ajoute les, les, les messages en français, on commet ça et c'est réglé. Pour la documentation de Python, il y a plein d'outils pour valider euh, le, le formatage, valider la grammaire de ces outils-là. Ensuite, il y a tout le, le format, euh, le, toute la, la chaîne d'outils sur GitHub. On fait les pull requests, on attend que les mainteneurs euh, réagissent à ça. Et, et ça, c'est un enjeu parce que tous ces outils-là, il ben, faut les installer. Il y en a plusieurs qui sont écrits en Python. Et donc, si euh, on peut les, les installer avec PIP, si on est sur un Linux récent, euh, on a eu des contributeurs qui étaient sur un, un OS qui était un peu plus vieux et euh, il y avait des, des problèmes de ce côté-là. Mais je vous donne un exemple. Euh, ça ici, c'est euh, POEdit. C'est l'outil qu'on utilise principalement pour changer ces messages-là. Donc, vous voyez en haut, on a la liste des messages euh, en français et en anglais. Euh, le message original est en anglais. Vous avez la, la version longue du message en anglais et puis la version longue du message en français. Et, euh, et j'ai une faute de grammaire là-dedans. Uh, donc, uh, let, me, let me switch in English a little bit to, to help uh, other people follow. Um, so, so this tool is helping me to, to translate all the messages, it's listing all the messages. And then I, I made a mistake here. Um, uh, there is a grammatical error. And, and the tools are really good uh, because they spotted that when I, when I validated that file, uh, they told me, oh, look, um, In French, you need to, uh, your uh, adjectives have to agree in number with the subject. And, and it gives me a really good message here that, that's helping me not only to change the message, but to understand what I did wrong to, and so to become a better French writer at the same time. Um, what else? I would say that um, the main challenge though was not uh, about the tools. It really was about uh, building my own internal lexicon of these technical terms 
that I should be using for translating Python. So it's about finding good, adequate technical terms, but also finding technical terms that are consistent with uh, the rest of the Python documentation. So think of, of words like docs typing, dict like, argument parser. So if I was speaking with a, a, a French colleague for, uh, let's say, an argument parser, I would say parser. I would just pronounce it in French and, and that would be it. He would understand perfectly what I, what I mean. And that would be good. But for the French documentation of Python, we want something better. And so the proper term here is analyzer. Uh, so it's, other terms would work, but since analyzer was already used somewhere in the French documentation, uh, we go for that. Uh, tuple is an interesting case. I, I won't talk about that. I, um, and then uh, multipart is very interesting. So multipart in the context of emails, multiparty would work pretty well. Uh, however, uh, if you look at uh, the Wikipedia article in French for emails, uh, they use composite. And composite is actually better uh, because composite, think of a uh, composite material, it really uh, highlights that you're using two parts that are of a different nature. Think of fiberglass, a composite material. You have the glass fibers and the epoxy resin. They're completely different, but they merge together to form something better. So a, a multi-part email. Uh, typically contains text and images or text with other attachments. So composite here is the, the word that we go for. And uh, an interesting one, rock, paper, scissor. I'm pretty sure I ask any French Canadians here and they're gonna say that we should translate that to roche, papier, ciseau. And, and I was surprised when, when my poll request was refused and, and my uh, European reviewer said, no, 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 this is Pierre, papier, ciseau. And then I researched it and indeed, uh, Pierre Papier Ciseau is the most common translation through the world for rock, paper, scissor. I thought that this was very interesting and surprising too. Um, all right, so, so let's talk about progress. Oh, oh let, let's talk about uh, first. So when we are looking for prior use of a word, uh, there's a really good tool that, that we could use called uh, PO grep. So basically, it greps inside uh, previous translations and then it's helping me to see uh, if a word has been used somewhere else in the documentation. So here, dict like, uh, we can see that for uh, the most common translation is dict compatible. However, semblable au dictionnaire has also been used once. Um, if you look for other um, like term, like file like or things like that, uh, dash compatible would be the most common translation. So, so the second instance here should probably be uh, changed to dict compatible. All right, so let's talk about progress. Um, so we translated a bunch of files through that month and, and for a lot of them, we managed to bring them to 100% translation, 100% uh, completion. So we're really proud of that. Uh, and some of them we didn't get there. Uh, but uh, that, that's the effort that we had available. Uh, and we focused on the Python standard library. So overall, uh, we managed to move the Python standard library from 55% left translated to 49%, which is pretty good. But wait, 49%, uh, I probably put these number uh, in the wrong order, or probably that uh, something else happened. I had a little chat with Wukash Langa the release maintainer, uh, the release manager of Python 3.9. And I learned, um, because these numbers were surprising to me as well, I learned that Python core developers, they write software like every one of us. They write the documentation last. So even though Python 3.9 was in a code freeze during that sprint, that's, that's exactly that moment that the maintain the core developers took to write a lot of documentation, in particular with regards to, uh, with regards to, I have it in my notes here, uh, random and typing. So lots of good improvements that were done in the random and the typing modules for Python 3.9. I invite you all to uh, check that. But this is what happened here. Uh, so, so even though we did some good progress, uh, unfortunately, there's still a lot to be done to fully translate the Python documentation. Um, over the month, we, we worked uh, 
mostly uh, over Slack. So, so short messages like I have a small, uh, I have a problem with using one of the tools or I'm not sure how to translate multi-part. Uh, we had these dis discussions over Slack and then uh, once a week, every Monday, we would get together and do something bigger, like fully proofread one file or, or things like that. I have, I have a, a more deeper discussion on, on how to translate something, how to work a, a deeper issue with a tool. And, and um, one of the benefits of sprinting, uh, well, mostly is that you get a lot of help. You get help with the tools. So uh, let's say uh, I'm less familiar with uh, the translation tool chain, but I'm more familiar with the Git tool chain. So I can help people to get their pull requests through and they can help me with uh, how to, to get uh, pull grep or pad PO to work how it should. Uh, also help with finding the good technical terms uh, because sometimes, yeah, there, there's a couple technical terms that could work for a given word, a couple translations. And it's a matter of discussing it through to see like which one should we pick and so that the rest of the documentation is going to standardize upon it. And then there's motivation. Uh, I think it's, it's, uh, it really helps when you tell a bunch of people, okay, I'm going to translate our parse. Uh, and then basically you know that they, they, they're expecting you to, to, to work on that. Um, so, so the fact that you're sprinting, that there are other people with the peer pressure, uh, I, I think that it really helps compared to uh, self-motivating yourself and say, oh, I'm just going to translate some stuff today. Uh, if nobody is expecting you to finish it, it it's really easy to, to not uh, finish it. And then why translate? Well, the, a, a, big, uh, a big benefit of translating uh, relates to the, the Feynman technique. Uh, if you're familiar or if you're not familiar with the Feynman technique, it, it says that if you want to learn something really well, uh, practice teaching it, practice explaining it to someone. And then it, it's exactly what you're doing when you're translating a file. You, you take a message and you figure out how to explain it in your, your native language or, or in French in this case. Um, so in my case, uh, it really forced me to uh, reread the English message, to run some examples, to make sure that I really understood what the original message was trying to convey so that the French message uh, would convey it uh, just as well. Sometimes I even had to read the, the standard library code to make sure that I really understood all the edge cases properly. And then the other thing that is really important is that by translating the Python documentation in French, we're helping a really big crowd that is not as lucky as the people from Montreal. Let me say that in French. Je pense que pour la plupart des Pythoneux à Montréal, on n'a pas besoin de la documentation de Python en français. Uh, on, on a des, des programmeurs qui sont très bilingues, qui ont une bonne maîtrise de l'anglais, qui n'ont pas vraiment de problème à lire de la documentation technique en anglais. Mais c'est pas le cas partout dans le monde. Uh, c'est pas le cas pour, pour toutes les, les sous-groupes de population. Peut-être qu'en France, euh, les programmeurs dans l'industrie comprennent bien la, la documentation en anglais, mais est-ce que les enfants qui commencent à apprendre à programmer, c'est le cas pour eux aussi? Probablement pas. Et puis, euh, les Montréalais, ben, on a cette chance-là d'avoir un, un gros niveau d'autonomie dans deux langues, et puis on a ce pouvoir-là de faire facilement de la traduction, et puis on peut faire ce, ce don-là à une grande population. Et sur ça, peut-être que je vous ai incité à, à vous impliquer. So if you would like to contribute to, to help uh, bring that number 49% of the standard library that is translated today closer to 100%, uh, it's really easy actually. Uh, you go to the Python GitHub, there's a sub project called Python Docs FR, and the readme is going to tell you everything you need to know to get started. And then you might have unanswered questions and, and we're there to help you. So join our Slack, go in channel hackathon and channel hackathon docs Python FR and ask your questions. And, and even though the sprint is uh, technically ended, a lot of us really enjoyed translating. So we're going to keep doing it. And if you have questions about it, just come and ask us and we'll be really happy to answer your questions. And, and who uh, was part of that sprint? Uh, I, I think this list is very interesting. Um, 
So James, Philippe, myself, Gabriel, and Edith were part of the sprint. But I want to mention uh, James in particular, because James joined us from Cameroon, uh, absolutely unrelated to Montreal, but, but this person wanted to help translate the Python documentation. And he saw that we had a sprint and that there was that support group that was meeting regularly to help him uh, with tra tra translating some uh, technical terms with a tool chain. So he decided to join us and, and he was very active during that month. So, so uh, my, my hat to this guy. And then is it, uh, she also deserves uh, a shout out uh, because she did all the research prior to the sprint to make sure that she could onboard everyone on the tools. Uh, and uh, yeah, she did a really good job here on bringing everybody up to speed on what we had to do to sprint. And th this is it. Thank you, everyone. Cool. Thank you so much, uh, Enik, uh, for the presentation and uh, for your feedback. C'est vraiment intéressant uh, une présentation qui uh, a donné un point de vue uh, de l'importance de traduire uh, comment ça peut aider les gens à initier à, à apprendre un nouvel langage de programmation. Euh, je pense que là-dedans, c'est tellement clair que je ne pense pas que le monde va poser des questions. <rire> bon, excellent. So, um, I think we are ready to go to the next... Uh, do we have the next... Uh... Yes, 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 sure, sure, we have. <laughs> Thank yes, you, yes. Kotam and uh, Yannick, then. So, uh, okay, I we will... But uh, before I move on to the next uh, presentation, we, we will take... Uh, 15 minutes uh, break to our um, event that uh, we already created, uh, which is uh, the social uh, event. <laughs> so everybody can talk and uh, can uh, uh, like uh, open the camera and uh, uh, try to, uh, yep, we have the link uh, here for the um, uh, meet uh, Jesse. So, uh, see everybody there, and we will uh, restart uh, 15 minutes later. All right, thank you. <laughs> mais, mais, merci, Dieu. Je, je, je me permets de, de répéter ça en français. Là. Euh, ah, oui. on, on, mais oui, on, on va se faire un petit 5 à 7 virtuel, tout le monde. Oui. Donc, on, on se rejoint sur Jitsi. Ça va nous permettre de, de tout le monde voir nos faces, euh, prendre une bière ensemble. Moi, j'ai envie là, de. Je m'ennuie du Benelux. Et euh, ou prendre un café, peu importe c'est quoi votre breuvage favori. Et puis, euh, on, on va discuter, on va se faire une coupe de jokes. Ou si vous n'avez pas le goût de parler, ben c'est le bon temps d'aller faire votre, euh, votre pause pour aller à la toilette. Donc, on, on se prend une petite pause de 15 minutes. Donc, on recommence euh, à, à quoi? À, à 16h15 environ, 16h17. Et euh, ouais, on se rejoint sur GC. Il y a un mot de passe, c'est snake. Donc, meet.jit.c, kayak à pédale. On va, on va mettre ça sur, sur Slack et dans les commentaires YouTube. Euh, et le mot de passe est snake. On vous voit tout de suite. Hello, hello. All right, uh, it's time to uh, restart. So uh, I will present you the, our next uh, presenter, who is um, Vahan. Uh, he will uh, join us about. Um, Oh, sorry, I am. Um... Okay, uh, Vahan, I let you uh, take the control. All right. Hi, everybody. Uh, my name is Vahan, okay. as you already guessed from Duke's presentation. And I'm a software engineer uh, that's been uh, working with Python 10 plus years now. And I, I'm, uh, I'm about to present you one of my libraries that I worked on throughout the years. And I'm going to share my screen. Him? I'm alive. OK, Sorry. cool. Sorry uh, about that. Sorry yeah, about it's that. OK. Uh, let, let me just try to share your screen. Yeah. There you go. OK, there you go. cool. There you go. So we, be, we, beat, we beat Mac. Uh, yeah. uh, I hope everybody can see what's on the screens. Uh, I, I, I'm sharing my uh, Jupyter notebook here. Uh, and then uh, let's let's get into it. So Slovar, Slovar, uh, it's basically uh, dict on steroids, right? Uh, it's it's uh, it's from so from Russian word Slovar, which which means basically dictionary. No no mystery there, and you can pip install it from PyPy. 
some notable features uh, you can see on the screen. We're gonna go through quickly and let's dive in and see what Slovar can do. So we're gonna, run, we're gonna import Slovar from Slovar. I prepared this dictionary beforehand so you guys don't have to watch me type all these things. And then let's 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 create a, a Slovar uh, object. The way we do it, it's straightforward. And type, right? All right. So um, we have a we have a Slovar here. So what we can do with this guy? Uh, Obviously, one of the first things that uh, mentioned in the features we're going to discuss is the dot access dot notation. As you would expect, uh, you'd be able to do. Uh, as many of you guys, I'm sure, been working with slow or having to type a lot of brackets and 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 uh, uh, quotes. At some point, if you're doing exploratory work with the with the, with the dictionaries, you you come to appreciate less typing. I'm sure. Obviously, uh, you would expect nested uh, stuff to work as well. <clears throat> yes, none of your business. One, two, three. That's the, that's my street. Uh, so yeah, now that's that's pretty straightforward. Now the question is, how do we deal with how do we deal with non-existing stuff, right? Non-existing keys. Well, as you would expect, it throws key error. But uh, the key point here to notice is that. <clears throat> It, it raises this, it raises whatever missing key error class is returning, which gives a flexibility to basically redefine it. Uh, if we take a look at what the default one is, it's, it's simply a, a method that returns the object, <clears throat> the exception object. So you, one could think to redefine the class, so to, so to subclass a type, let's say my slow bar, from Slovar, there's a lot of Russian words today, right? Molotov, Slovar, um, and then you would basically redefine this self and return whatever you want. Let's say we're, we're, we're talking about a, a, a RESTful service context. In this case, you would be happy to do to return a bad request, let's say, request, right? And with, obviously, I don't have the class imported, but you would see you would see how this this would work, right? Anytime you're missing something, it would return you a bad request. So great. So that's basically what uh, what this access dot dot notation uh, brings us, right? Uh, so now that we uh, successfully managed to avoid a lot of typing and stress on our uh, you know uh, wrists, let's move on to a little more serious stuff. More, more interesting. Uh, as I mentioned, if if you're missing the if you're missing the uh, key, it would ra uh, it would raise an exception. But what if we want to handle this a little more gracefully? That's where has a uh, uh, method comes in. <clears throat> if we look at the signature, this these are the things we can pass to has. So bio has name. True. That's bio has age, right? Yes, but also we can see that we can pass, we can also do some other kind of uh, checks. Let's say age was int. Uh, it is intentionally string, which is not correct, but it's it's further down, I'll explain. But let's say we want to check uh, the type here. So what we do is we say check type int, and that's going to basically blow up in your face saying, mm, don't think so. You had to you had to have a string. So if we had obviously a, 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 a age as int, it would pass. Uh, other helpful uh, other helpful uh, things you can pass to has is uh, let's say allowed values, right? Uh, let's say we only take people that are fifty years old age, right? So it's going to basically throw an uh, exception saying uh, <clears throat> uh, your value at, at age is not from the you know, allowed values. Obviously, uh, forbidden values, it would be the, the opposite. And then basically, it's a 
No, I think I mistyped something here. Oh, what do you know? Might be a bug. Well, let's not concentrate on this. So yeah, so um, that's has, right? Um, what else we can do with slower? Let's move on to as uh, as uh, uh, methods. So if we do bio and uh, type, we see all these as functions here. Basically, it helps you to typecast uh, the different kind different kind of uh, uh, values into uh, whatever you want. Uh, it, let's say we had age here, right? Which is a string. So naturally, would want to have this as an int. So that's where as int comes into play and we specify age what it does is also so it, it's going to return you the value in it all it's also is going to basically update in place so if we look at bio age here it's going to be actually updated with int let's take a little more interesting case of the birth date so it's a uh, seemingly just a no, no uh, loose uh, sort of a st uh, string and then uh, let's try to see if we get something you know useful out of it. As DT daytime, as you, you might guess, birth date. But you know, it turns into daytime object, and also at the same time, it, it's going to uh, update in place the birth date. So that's that's the power of uh, uh as uh functions so to, to go back to something i missed to we'll go back to has so one could use has um to build basically a, a, a validation against your against your data so you could you could build a, uh, you could have a something along the lines of a schema right and obviously want it to be slow r because they turn turn to be a cool thing to have uh, and then you would have to you would um would build your uh, schema, right? So uh, name, and then uh, possibly going to, let's say type, it's going to be string, string, uh, 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 required, true, etc. So one would have this schema, and then it's easy to basically imagine, uh, validate uh, bio, Validate, validate if I can spell, uh, and then against a schema, and then you would basically uh, uh, have errors reported and and check by if bio is actually validated against the schema that you built, right? It's easy to add. Uh, it's not it's not there though. But uh, let's let's you know uh, let's move on to other uh, um, uh, helpful features. So flat and flat. Let's see. Now, all I, I can, I, I don't think I have to sort of uh, imagine a, a sort of a, a too uh, a ridiculous scenario to, to think that people use a lot of dictionaries and CSVs interchangeably. A lot of us working with data would like to be able to flatten and flatten data. And uh, dictionaries are by nature are nested and CSV files by law, they're flat. So, uh, Let's flatten the dictionary and see what we get. So as you can, you can see, it, it does take a default uh, separator to flatten things, but also it is possible to pass an argument saying, I want this to be used, and then you would have a flat uh, structure. Well, not exactly. As you can see, we have, uh, we have uh, 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 lists which are not flattened. For that, we would do Keep lists false. Now, so now, as you can see, everything is flattened, ready to shove into a CSV file. But what if, uh, uh, I mean, the other the, the other way around is just as just as uh, useful, right? Let's say you had this flat structure, and then obviously you can do unflat. One thing I forget forgot to mention that majority of the, the methods that we went through. Uh, are uh, immutable. Basically, they're returning a new copy of the of, of slow R without actually uh, modifying the the source. So, and then the uh, majority of them are returning the slow R, and so you can basically chain uh, you can basically chain uh, 
things uh, with it, uh, chain call it. Uh, so moving on uh, to next extract and update. So these are the one big features that uh, are the basically uh, really a meat of the library itself. Uh, <clears throat> extract, let's say. So we have the bio, right? Uh, and then as name suggests, you can extract data from it, right? So. Um, more than more than often, you you want to ex to have uh, ways of extracting a lot of deep nested uh, data uh, from 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 uh, dictionaries, and it all, almost always requires a lot of boilerplate code, a lot of if elses in your code. And frankly, I don't know how about you. I I hate if else all throughout my code, so I, it's it's much cleaner than when they're tucked away, and you just can uh, clearly see the logic. So w obviously, this is not super interesting we could have done this before with just dot notation but let's see what else we can do with this so we can we can say uh we can add other fields to it oops address right we can we can exclude things from it so basically we can say give me everything except this uh we can um we can do a prefix, uh, uh, so sort of prefix query, doing uh, let's say a star, and it's going to return you everything that starts with a. Uh, obviously, we can do a lot of nested stuff that we've seen before. Address, let's say uh, country code. This is what you're going to end up with. Well, what else? Uh, obviously, once you start working on the, on uh, this kind of extraction, and then you feel the basically power, uh, you want to go uh, uh, steps further. Uh, let's let's see if we can rename this to something uh, more uh, uh, friendly. So we can say country code as country code. So now we, we we see that we return. Actually, we renamed in the fly on the fly without writing a whole lot of code. And if we do want the rest of the uh, stuff also, we just add star. So now we have everything and on top we have, we have country code renamed and then actually we do have the address object here as well. Uh, let's see what else we can, what else is possible to, with, to do with this magic um, name, right? So I don't like the way it's spelled. I think it should be titled. Looks very good. Uh, what else? Uh, let's say age. Now we did we did already uh, uh, typecast it and uh, updated the age. So let's 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 uh, put it back uh, forty five, and then let's see age, and then we say why don't you typecast it for us? Yeah. So this this is going to return again a new slow var object without actually changing your uh, uh, source 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 object, uh, which brings you when you're passing things along it gives you a lot of uh, it gives you uh, uh, things don't break so things don't break when you pass things on and in, in, in the call stack and something got changed within the call stack somewhere and then the, it, 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 you don't know where exactly it happened. Uh, so it's good to have an option of doing, uh, doing this. Um, let's see what else we can do with extract really. Uh, so let's, let's, let's see how we can work with, with, uh, with uh, lists. Right, so I want to be able to. What am I? What do I want to be able to do? Uh, let's say I want to be able to uh, add add things on to the list within the, the within Slovar uh, without actually uh, doing a lot of checks if the the, the key is there or uh, uh, other 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 checks beforehand. So there's a convenient method called add add, add to list. Uh, which basically gives you uh, gives you a way to add to the existing list. Uh, let's say let's say uh, music. Let's say I'm, I'm going to edit the same thing. So if we see 
now we have uh, we have hobbies, but there's you know uh, it's not fun to have things repeating. But let's see let's see what what options we have. Uh, what what options we have here? Oh, what do you know? We have unique here, right? I forgot. So um, what do we do here? Then we go and say, well, after you add this, why don't you make sure it's unique? And we see it is unique, right? Um, also, as you can guess by the signature, you can you can specify the position you want this to be uh, added. And also, you can pass on a sort key, just like you would pass into a, a sort uh, a routine to, to, make, to make this uh, sort. Uh, let's move on to another big chunk uh, so of, of, of the feature. It's, <clears throat> it's called up, update width. So just you know, uh, so far, we, we, we uh, looked at methods and features that you would work with one, like a given uh, a slow bar object. But what about working with more than one, right? Let's say we want to merge things together, which you know, as as you would do, you would do it when you're working with data. Um, so I'm gonna I'm gonna quickly create another object, another slow bar. Okay, let's say bar, and in it I'm gonna the list and. A list of objects basically, right? And then it's company, Azel, AI. And, and, let, and let's say this update is going to add another, another, we want this to add another uh, field. Uh, let's say technology used is a list of Python JavaScript, right? Okay, so obviously what we want to do is we want to update this so obviously update native update won't do it it's going to just override things here let's see how this update with works um, okay so if we if we to take a look at well i'm going to make it a little easier to see well as we can see it overwrote basically data that we had with other with other uh, you know other other entries within this list so obviously we have to do something else here. <coughs> uh, there's a handy, uh, if we look at, if we again look at, uh, by the way, it's the best way to learn a library uh, to do this. Now the signature we have here, we can see, uh, not bio. Right, so the signature here, yeah, we have a lot of things that we can use actually. So the, the, the one thing that we need here is merge to, uh, which basically going to let us um, do the merge the way we want it. Update work, we say merge to. So we want to merge it with work. Uh, and we run it, it's going to complain. So basically the, what it tries to do is tries to merge with the specific item within the list, but it doesn't know which one, right? So that's where it complains and it says, well, it, can, it must contain a set key. What set key is, is basically you specify a, a key name within the, the object. In this case, it's, it's company. Okay. And we, when we do this, you guys can notice it's basically we successfully edit techno without affecting other stuff within the list. Uh, it, it could be pretty powerful when you're dealing with a lot of data or you're writing some kind of ETL pipelines. This kind of uh, sort of uh, uh, functionalities clean up your code nicely and uh, dare I say very intuitive to use. Um, I'm going to I'm going to do one uh, basically use case where this is basically used. I, I um, put together quick, quickly a Flask app. And where you can see here, I'm using slow bar uh, as a setting, incoming setting. So you could, you could imagine this is something that is passed in, in a file or from, you know, from command line when you run your, your, your app. I'm going to use ES uh, from PRF library. Uh, you don't have to. You don't have to know 
whole lot about this, only that it, it works with Elasticsearch, and you this is the this is the uh, index that I have in, uh, running in my local Elasticsearch, and it's basically going to be my model uh, region models. I'm uh, going to uh, instantiate Flask, uh, and I'm going to have uh, you know uh, route regions, and I'm going to use Slovar again, <clears throat> as you can see here. Um, I'm getting the query string from the request and parsing it into Slovar, uh, having it as parameters, uh, and and the rest of the stuff I can explain while I show you what it does. So basically, here is uh, is the endpoint. It serves a lot of data. It's it's regions as you would uh, imagine from the uh, endpoint, and it has different. Uh, 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 levels, admin one, admin two, country, latitude. So what we can do with this guy? Uh, fields, uh, which is uh, the, the basically uh, query uh, keyword I pass in, as you could see here. This is the fields I fish out from the parameters from query string. And I'm passing on basically same things that I showed you uh, uh, when you can do with, with, uh, with extract on Slovar. Uh, so let's say we do uh, what we have. Uh, let's say country, right? Oops. Sorry. Country. Now you can see the whole list is filtered down, and we have only country within this. Uh, Vahan, just yes. the, the, for, forgive me to uh, interrupt here. Can you no zoom worries. a little bit here? It's very small, I think. Oh, yeah, yeah. Sorry about that. How is it? Thank you so much. There you go. Thank you, Yannick. Uh, so, yes. Uh, now everybody else can see besides me. Uh, so now what we do here is basically we're, we're passing all the stuff that we type in query string within uh, extract uh, method that I showed you already earlier because because this is what each item is going to get, go through uh, once we basically query Elasticsearch endpoint, which is this. Uh, don't mind the, the the lingo here. So basically, what it does is it gets all the documents from Elasticsearch, and then it goes processes, calls process item, and each item is going to go through so Slovar extract, which means we can pass anything that I showed you before. Um, for example, namely this guy. So now we can see all the admin one, admin two, admin three. We can do something uh, like this and then you will have all the flat flatness flat flatty goodness here uh, as you may imagine uh, this would be very useful if you want to let's say save it in csv files again um so yeah so uh, just to 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 use this uh, slow bar to <clears throat> transform basically you're doing etl transformation on very uh on very uh, uh, granular level for each document uh, and you, you're getting basically power of power of dare I say uh, you know graph QL here, but actually running a restful uh, restful uh, uh, endpoint. So uh, the the lines are actually blurring between graph QL and rest. And you could imagine you could do basically you could do everything that I showed you and more stuff that I didn't show you. Uh, right from here without writing a whole lot of code oops fields let's say that's going to be flopped right yeah there you go so we have now floats instead of strings um let's see uh that's basically it guys uh would love for you guys to check this out it's on my github as you can see from here uh, you're welcome to check it out. We're welcome to contribute. It's it's uh, it's public, open, and uh, basically back to you, Duke. Or Yannick. Yeah, yeah. Uh, so I, I'll be moderating the, the questions for this one. Uh, anyone, sure. if you have questions, ask them on Slack or on YouTube. Tout le monde, si vous avez des questions, ça me fait plaisir de les traduire pour Van. Vous pouvez les poser sur YouTube ou sur Slack. Van, maybe you mentioned it, and, and I, I, I was not paying attention. Uh, you, you said I can pip install it. What's the license? Uh, oh, yes, right. It's MIT license, so you guys can take it, you can use it, can abuse it, can do whatever you want with it. 
Nice. Preferably not abuse it, but you can use it. All right, don't be shy, anyone. On Slack or on YouTube, or maybe Vahan was just too clear and, and there's nothing else to, That's to be asked. Nice of you. Thank you. Well, you can always reach me on GitHub, uh, ping me there if you have any questions on Slack or on, or on my email, which I don't show anywhere here. Uh, well, uh, let me just type it here. Doesn't have email in their bio. So you guys are welcome to contact me with any questions here. Okay, zoom that a little bit more so, so people can easily see. So it's ivosha at gmail.com, is that correct? Yes, yes. Is it better? All right. Yes, yeah. very good. Very good. Perfect. Uh, and I guess, oh, wait, wait, wait. I think there is a question. There is to be a comment. One moment. Uh, oh, so, so what, what's your next step uh, for, for this one, Vahan? Like, what, what, where are you going to take the development of Slovar? That's, yeah, interesting question. So I've been, I've been basically working on this, maintaining this throughout the years. So basically, it grew organically. Uh, you know, I, I, I've added features as I needed them. Um, so, the, for example, if you, to, if, you, if, you, if you look at the name extract, now it's actually not extract anymore. It's not just extracting. It's extracting, transforming. It's doing a lot of, I should probably rename it at, at some point to ETL because it's doing a lot more than extracting. So, yeah, it, it, it evolves, uh, you know, as, the, as new, uh, basically, uh, uh, you know, use cases come to play. But I don't have any definite uh, direction with this. Uh, I'm welcome, uh, you know, I'm welcoming anybody with directions. Uh, otherwise, uh, you know, uh, adding documentation to it is an, uh, some, some, something that I could do. Uh, but otherwise, yeah, I'm welcome to suggestions. Excellent. And, and we'll probably help you to translate the document, awesome. the documents once they're, they're written. It's already in Russian, some of it, so. <laughs> that, that's a good step. Most people don't start with two languages because, um, and, and pardon me for, 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 for the, the, the uh, bifurcation here, but yes, once you start anything with more than one language, you understand that that the structure has to be different to support translations. That's it. All right, thank you, Van. All right, guys, thank you. All right, uh, thank you, uh, Havan and uh, Yannick. So pretty uh, cool. Uh, let keep things uh, continuous and uh, interesting. I will bring up uh, our last uh, presenter. Uh, here you go. He is Sean. Hey, Sean. Hey. Ça va? <laughs> oui, toi, et vous? Oh. Bonjour oui. à toutes et tous. Uh, je vais juste uh, partager aussi ton écran. Oui, c'est ça. OK, c'est bon. Jean, je te laisse uh, prendre le contrôle, puis uh, on se voit tantôt. Parfait, merci. Mm -hmm. uh, bonjour à vous. Donc... Uh, tel que vous l'avez entendu, je m'appelle Jean, j'ai 42 ans, j'ai attendu longtemps avant de pouvoir dire ça, euh, et je vais vous raconter une petite histoire de microcontrôleur, euh, en tout cas euh, tel que je l'ai perçu. Donc, euh, aussi, vous ne vous attendez pas à, à aller en, en détail euh, dans des sujets techniques et en profondeur, parce que ce n'est pas le but, le but de la présentation, c'est de montrer encore une fois à, à quel point euh, Python nous simplifie la vie. Donc, euh, je vais commencer ma, la petite histoire, euh, mon histoire euh, à, à moi, ce ne sera pas trop long. Euh, je suis la génération des, euh, des, euh, des jeunes qui ont eu un, un ordinateur euh, 8 bits euh, il y a quelques années. Euh, et et j'ai fait mes, mes armes là-dessus, donc un petit peu de basique, un petit peu d'assembleur. Et j'ai toujours été fasciné par le, les microprocesseurs avec le, les mémoires penchées dessus, les, les EPROM, euh, parfois qu'il fallait effacer aux ultraviolets. Et euh, donc, j'ai grandi avec, euh, avec cette, cette notion-là de, de microcontrôleur et processeur. Ça s'est arrangé un petit peu à l'école où euh, là, il y a une première révolution où j'ai pu euh, toucher un 68HC11 qui avait déjà tout intégré. Donc, il y avait un microprocesseur, une mémoire, une EPROM, euh, et on pouvait, on pouvait programmer ce, ce microcontrôleur-là en assembleur. Euh, 
euh, assez facilement. Euh, plus tard, j'ai eu l'occasion aussi d'utiliser un, un OS qui s'appelle OS 9, qui n'est pas euh, OS 9 de macOS, mais qui est un, un OS euh, temps réel qui tourne sur une architecture 68000. Mais c'était vraiment, vraiment compliqué. Ça ressemble, ça ressemble beaucoup à, à Unix, mais ce n'est pas un Unix. Et euh, croyez-moi sur parole, c'était assez compliqué d'utiliser ça. Ça se programmait en C, c'était en réalité. Il y avait plein de choses intéressantes, mais compliquées. Euh, un petit peu plus tard, j'ai fini par commencer une carrière. Euh, et j'ai eu à programmer des microcontrôleurs PIC. Alors, PIC, l'impression que j'ai eue, était vraiment, vraiment populaire. Euh, mais là où j'étais, ils n'étaient vraiment pas pratiques à utiliser. Les pics qu'on avait devaient être programmés en C avec un, un environnement à la Turbo C sous DOS et il fallait effectivement les effacer en les passant 20 minutes sous une lampe à ultraviolet. Euh, comme ça ne scalait pas dans nos, dans nos développements, j'ai fini par euh, proposer une architecture Atmel puis c'est là que le, le fun commence. Donc, je trouve un microcontrôleur Atmel Là, j'en ai, j ai euh, un exemplaire ici qui ressemble beaucoup euh, à ce que j'avais à l'époque. Donc, c'est encore microcontrôleur. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a de la mémoire, un microprocesseur, de, une EEPROM pour stocker les programmes. Je ne sais pas combien sur celui-là. Plein d'entrées sorties. Et euh, ça se programme en C sous Linux, euh, autant pour... Euh, compiler le, les sources que pour envoyer le, le programme compilé sur le microcontrôleur. Donc, ça, ça a été une, nou une nouvelle révolution. J'ai pu avoir des, des, des chaînes de, de, de développement faciles à utiliser. Euh, je me suis beaucoup amusé avec euh, cette architecture-là. J'ai une petite anecdote. Euh, là où je travaillais, euh, des machines à, à café ont été installées. Puis ces machines à café, évidemment, n'étaient pas connectées sur Internet à l'époque. Mais on on pouvait avoir une espèce de portefeuille euh, numérique pour ces machines-là. Donc, pour prendre un café, il fallait euh, insérer sa carte de machine à café, puis euh, mettre de l'argent sur la carte, puis acheter son café, etc. Et là, j'ai découvert en faisant quelques recherches que quelqu'un s'est amusé à fabriquer des, des cartes à puce, comme celle-ci, pardon, avec euh, un, un design euh, évocateur. Et ces cartes-là contiennent exactement un microcontrôleur Atmel comme celui-ci avec une EEPROM et tout aussi facile à programmer sous Linux. Je vous laisse deviner la suite. Donc, ces cartes-là s'appellent euh, Fun6. Je ne sais plus qui les fabrique. En tout cas, c'était très amusant. Euh, le temps est passé. Et nouvelle révolution. Puis là, le, le, les microcontrôleurs sont devenus vraiment accessibles à, à, à tout le monde, tous les hobbyistes parce qu'une compagnie a décidé de sortir le, le Arduino que beaucoup de monde connaît. Donc ça, c'est un Arduino. Puis, ici, on retrouve, euh, on retrouve un microcontrôleur un micro Atmel, comme je l'ai montré. Ce qui est très rigolo, c'est qu'on en a un ici aussi qui sert uniquement à la programmation de celui-ci. Donc c'est une étape de plus pour, euh, dans la simplification de la programmation sur des, euh, des environnements embarqués pour le néobiste. Arduino était vraiment populaire, il y a eu plein de, plein de clouds. Euh, quand on pense à Arduino, on pense aussi au Raspberry Pi. Et là, ça commence à devenir sérieux. Raspberry Pi, on a un véritable système d'exploitation. Euh, je je l'ai fait tourner avec Debian. Mais avec ce système d'exploitation, vient d'autres responsabilités comme euh, avoir des scripts de démarrage, avoir euh, la rotation des logs qui va remplir le disque si on ne fait pas attention. Donc, ça devient un petit peu plus euh, compliqué à mettre en œuvre. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on le trouve euh, sous ce format-là. Voilà. Euh, Arduino a, a d'autres inconvénients aussi, selon moi. Euh, J'aime pas tellement le, leur euh, langage euh, de programmation. C'est un pseudo C. Ça ressemble beaucoup euh, à du C. C'est du C, une sorte de macro C, je pense. Mais les euh, numérotations des pattes euh, dans leur langage ne correspondent pas à la numérotation des pattes en vrai du microcontrôleur. Euh, 
Bref, je n'ai jamais vraiment beaucoup utilisé ce, cette, cette plateforme-là. Puis, euh, l'année dernière, en, en faisant de, de, des recherches pour un, pour un projet, euh, je suis tombé sur, euh, sur l'Epicom. L'Epicom, c'est merveilleux. C'est euh, une nouvelle révolution. Donc, voici un, un Lopi. Lopi, c'est un, un produit de Epicom. Donc, c'est grosso modo... Euh, la taille euh, d'un microcontrôleur Atmel. Et il y a énormément de choses dessus. Donc, euh, un PICOM, basiquement, c'est euh, euh, une plateforme ESP32, c'est une autre sorte de microcontrôleur qui euh, embarque un environnement MicroPython. MicroPython est sous licence M MIT, si vous posez la question. Donc, le, le PICOM lui-même, est fourni comme ça, il n'y a, a pas grand-chose dessus. Donc, pour pouvoir développer dessus, il y a, il y a plusieurs façons. Il y, a les, il y a les cartes de développement, donc celle-ci, une carte toute simple avec quelques entrées sorties, puis euh, un, un lecteur de carte SD. Mais on, on en trouve d'autres. Ah oui, puis un, un, un connecteur pour pouvoir le, le charger. Non, on trouve d'autres cartes avec, euh, avec un capteur de température, d'humidité, comme je vous ai listé, l'accéléromètre, un GPS. LTE, d'autres choses dont je vais parler plus tard. Euh, c'est extrêmement bien documenté. Donc, le, la doc, c'est cette adresse-là, c'est facile à, à retenir. Vraiment, je vous encourage à aller voir ça. Et c'est extrêmement facile à, à utiliser. Donc, on, on oublie le, les outils de programmation compliqués, euh, les langages compliqués. Évidemment, euh, Picom euh, propose ses, ses propres outils de euh, programmation, un, un éditeur avec deux choses pratiques. Mais euh, j'ai plus l'habitude d'utiliser les, les outils standards pour, pour développer. Donc, je vais faire une petite, petite démonstration de, pour vous montrer à quel point c'est compliqué. Donc, je vais commencer par euh, le mettre euh, sur son boîtier. Voilà. Et ceci, c'est un câble USB tout simple que je branchais qui est connecté à mon ordinateur. Donc voilà. J'ai simplement branché en USB. Et maintenant, j'ai un nouveau port série qui est apparu euh, sur mon ordinateur. Donc, euh, vous allez voir que c'est vraiment simple à utiliser. J'ai juste euh, ouvrir un, un terminal série et Python va être déjà là. Ce sera pas long. Donc, il est, il est apparu sous le, le port euh, TTY ACM0, qui ressemble à un modem. Sous euh, Mac, ce serait un autre port. Puis sous Windows, ce serait encore un, un autre nom. Mais c'est la même chose. Euh, donc, il faut utiliser ce port série-là à 115 200 baux. Et voilà, je me retrouve avec euh, un simple interprèteur Python qu'on reconnaît aux, aux petites flèches. Je peux essayer de faire euh, quelque chose d'amusant juste pour essayer de vous prouver que, que c'est bien Python derrière. Jean, par pardon l'interruption, je suis persuadé que tu dois être capable de aussi augmenter la taille de la police du côté oh. démo. Ah, merci beaucoup. Hey, c'est drôle, il n'y a, a pas de futur hein, pour ça. Dans ce Python-là, c'est rigolo. Je ne l'avais jamais essayé avant, en fait. En tout cas, ces Python, il y a une exception, vous l'avez vu. Donc, c'est facile à, à reconnaître. Euh, donc, c'est basiquement pour avoir l'interprèteur Python. J'ai branché mon contrôleur sur la prise USB et j'ai pris un, un simple terminal série. Euh, et j'ai utilisé. Et c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je, je vais vous montrer un... Je vais faire une petite démonstration de ce qui peut fonctionner dessus. Donc, j'ai simplement rebranché. J'ai mis un petit programme de, de circonstance. Donc, on, le fait qu'on voit les couleurs un petit peu, ce sont les, les couleurs d'un arc-en-ciel. Ça doit vous dire quelque chose en ce moment. Puis, je peux vous même montrer les sources du programme pour montrer à quel point elles sont compliquées. Donc, je vais repartir mon programme euh, 
Non, avant de le repartir, je vais vous montrer aussi à quel point c'est compliqué d'avoir une sortie standard. Donc, je vais fermer euh, mon terminal et puis je vais le rouvrir parce que j'ai débranché et rebranché, débranché et rebranché depuis. Et si tout va bien, oui, tout va bien, ça va bien. J'ai une sortie standard. Rien à faire de plus. Donc maintenant, je vais vous montrer à, à quel point ce, ce programme est compliqué, puis comment l'obtenir. Encore une fois. Donc, je vais prendre mon interprétable Python. Euh, le le LOPI contient un, un espèce de stockage, puis c'est ce qui va être utilisé pour, pour mettre nos programmes. Euh, ils sont simplement écrits dans un, un programme main, et puis on, on va aller le regarder tout de suite. Donc voici un programme extrêmement compliqué où on a... Pardon. Une liste de couleurs, puis on passe au travers de la liste, on change la couleur de la LED et puis on affiche la sortie standard que tout va bien. On fait ça en boucle. Avant, on prend soin de désactiver le Heartbeat. Heartbeat, c'est euh, simplement un, une petite aide qui, euh, qui fait flasher la LED pour montrer que le, le système est en marche. Donc, extrêmement simple. Euh, comment faire pour mettre... Euh, ce programme-là dessus, mais euh, on peut passer par des outils euh, fournis par euh, l'OPI ou aussi on peut se débrouiller soi-même. Donc, euh, quelqu'un est, est allé écrire un, un petit programme qui s'appelle euh, AMPI, qui se connecte euh, sur cette carte-là, puis qui, grosso modo, prend euh, l'interpréteur Python à droite, le shell Python à droite, va ouvrir un fichier et puis écrire le contenu dedans. Puis c'est vraiment tout ce qu'il fait. Je vais aller voir les sources et c'est aussi simple que ça. Euh, on a d'autres façons de le faire. Euh, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure volontairement, c'est que euh, en plus de toutes ces belles fonctionnalités fournies par les boards, euh, si on regarde attentivement, on va voir quelques noms. Donc, on peut utiliser ce module-là en Wi-Fi, en Bluetooth, et puis avec euh, deux autres noms un petit peu cryptiques, Laura et Sigfox. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, euh, ce microcontrôleur a du Wi-Fi intégré. Je peux même vous le montrer. Ça, hop. Je suis connecté et j'ai même une adresse P. Ça peut être très pratique. Euh, le système qui est dessus comprend un serveur Telnet et FTP. FTP peut être pratique aussi pour le, de mettre le programme dessus. J'ai essayé de faire une démo ici. C'était 134. Et je retrouve mon, mon interprèteur Python. Et 
qu'ils peuvent aussi se connecter aussi facilement en FTP. Et on va retrouver notre, notre euh, arborescence avec Flash et nos programmes. Donc, main, euh, main.py, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc, on, on a du réseau intégré dessus. Euh, évidemment, il y a tout ce qu'il faut, tout, tous les clients HTTP de, de Python disponibles dessus, request, etc. Euh, on, on a un module serveur aussi. Mais on a aussi d'autres fonctionnalités intéressantes. Euh, okay. Bluetooth, vous savez ce que c'est, pas besoin d'en parler. Wi-Fi aussi. Bluetooth, il y a une limitation pour l'instant, c'est qu'on ne peut pas associer de, de device comme on fait habituellement. Donc, je n'ai pas fait d'expérience avec pour l'instant. Il reste euh, Lora et Sigfox. Lora, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Sigfox, euh, c'est un, un réseau qui est en, en développement. Euh, au Canada, il est un peu plus euh, développé en Europe. C'est un, un, un réseau radio euh, qui permet de, de transmettre de, des messages et de, de faire des choses avec. Euh, je vais vous montrer un, un, un programme qui, euh, qui tourne dans mon autre... Ok, donc il se trouve que j'ai un autre, j'ai un autre Lopi 4 sur le bord, de, sur le bord de ma fenêtre. Euh, j'ai mis dans une boîte, il a une belle antenne. Puis ce programme-là envoie un message qui indique combien de batterie il reste toutes les minutes. Bon, je vais juste le décortiquer un petit peu parce que il y a une notion intéressante dans, dans ces contrôleurs-là. Donc il y a un petit peu de poutine au, au début qui montre mais, comment on, on utilise la bibliothèque, qui précise ici que euh, on veut utiliser le Sigfox avec le, les, les normes en vigueur au Canada, aux États-Unis, puis peut-être Mexique aussi. Donc, ces deux, ça, en gros, ça indique quelle fréquence on veut utiliser. Après, on, 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 mimique, euh, on mimique un socket, parce que ce n'est pas vraiment de du réseau, euh, on va chercher la batterie, on va chercher l'heure. En fait, l'heure n'est pas l'heure, c'est l'heure depuis euh, quand euh, il a été réveillé la dernière fois. Une petite chaîne, ça, on s'en moque, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va envoyer ça sur notre réseau Sigfox. Euh, L'autre chose qui est intéressante, c'est que ces contrôleurs-là sont faits pour avoir le, le minimum de, de consommation possible. Donc, le, le principe, c'est ils font leur affaire, puis après, on les envoie dormir un certain temps. Ils vont se réveiller, ils vont refaire leur affaire et ils vont retourner dormir. Donc, le, la dernière instruction du programme est « va dormir pendant 60 secondes ». Donc, euh, ce programme-là qui tourne actuellement sur euh, mon, mon autre, euh, mon autre LOPI est en fonction et envoie des, des messages à Sigfox. Qu'est-ce qu'on fait avec ça après Avec ça, je vais partager... Mon navigateur. Ok. Dans Sixbox, j'ai retrouvé les deux devices. J'en ai deux. Euh, je vois que le, le deuxième, le vert, ce que je vous montrais, est justement il est vert et, euh, et en ligne, en tout cas vivant. On a eu de ces nouvelles il n'y a pas très longtemps. Euh, on peut aller voir euh, les messages qu'il a envoyés. Puis on, va, on va voir qu'il a envoyé tous ces messages-là. Donc, il a envoyé la batterie. Donc, là, il a envoyé que la batterie était 3 volts 91. Puis avant, la fois d'avant, le message avant était à 3 volts 91 aussi. Euh, effectivement, ça ne consomme pas beaucoup. J'ai fait un petit test euh, juste pour euh, avoir de quoi vous, vous montrer. Et. Euh, donc, euh, j'ai laissé ce programme tourner euh, au rythme de un message par minute, mais euh, pour une batterie de 1200 mAh, ce qui est environ un tiers de ce qu'il y a sur nos téléphones portables. Euh, 
le programme a fonctionné pendant trois jours et demi. Donc, ça vous donne une petite idée de, de la consommation. Euh, donc, ces messages ont été envoyés. Puis, une fois que le message est envoyé à Sigfox, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça En fait, on, on peut aller euh, configurer des, des hooks ou des, des callbacks, on les appelle ça des callbacks, qui disent ce qu'on fait quand on reçoit un message. Donc, quand on reçoit un message, ici, on a j'ai paramétré qu'on fasse une requête HTTP à cet endroit-là. Donc, si je vais voir cet endroit-là, je devrais pouvoir... trouver des traces de mes messages. Et je vois mes requêtes récentes avec le même message ici. Donc, c'est relativement simple à mettre en place. Euh, si ça fonctionne, je peux même vous montrer une, une preuve euh, comme quoi les messages sont bien envoyés. Puis, c'est amusant dans, un, dans une démonstration. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Là. Je dit tout à l'heure que c'était des, des messages radio euh, à la fréquence de 902 Hertz. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Normalement, on trouve un message par minute. Donc, si on attend une minute, on devrait voir un message passer. Ici, j'ai euh, indiqué à mon récepteur radio que je voulais être dans le coin des 903, mais c'était juste pour mettre 902 au milieu. Et vous devriez voir un, un message passer dans, dans pas très, très longtemps. C'est assez caractéristique. Alors ça, c'en est un, c'est un bruit qui vient de je ne sais pas où. Alors si on a un qui est... Euh voilà, on a un message ici. Donc, on voit qu'il est envoyé en, en, en trois morceaux. On voit le, le, les fréquences fondamentales qui ont été utilisées ici. Euh, donc, autour des 902. Le, le principe étant que ces, ces fréquences sont plus ou moins aléatoires, mais on, on voit toujours trois messages, trois messages transmis. Il y a des, des gens qui sont amusés à aller observer de, de plus près ce qu'on qu voit ici, puis essayer de, de décrypter les messages. Mais ce n'est pas si évident pour des raisons de sécurité, le, les messages sont chiffrés. Euh, je ne vais pas élaborer là-dessus parce que je n'ai pas encore recherché exactement comment c'était fait. Euh, je vais terminer avec euh, deux petites précisions. Ok. Ok, donc euh, une fois qu'on a développé notre application sur notre puis comme euh, sur les cartes expérimentales, on pourrait vouloir passer ça à, à, à l'échelle de production. Euh, pour ça, puis comme fournit donc ce, ce module là, qui en fait si on si on regarde de près, je ne sais pas si on pourrait le, le voir ici, on, on, on peut voir de, deux composants. Il y en a deux, il y a le, le SP32 et puis euh, son, son voisin juste à côté. C'est lui qui est l'interface l'OPI et, et, et l'ORA. Donc, euh, PICOM euh, fournit ces deux composants, deux composants là qui peuvent être euh, soudés ou, ou installés sur, sur des cartes, euh, les cartes que vous avez fabriquées. Euh, encore une fois, tout est vraiment bien documenté. Le, les, les schémas de toutes leurs cartes sont disponibles sur le, leur site Internet. Euh, donc, vous savez tout à l'heure que l'environnement est micro Python euh, dessus. Il y a possibilité, si on veut protéger nos, nos, nos chers développements et qu'on fait du logiciel propriétaire, qu'on veut absolument pas que les, 
on puisse retrouver quelles étaient les sources de nos programmes. Il y a possibilité de chiffrer, euh, de chiffrer le, les programmes installés dessus. Je n'ai pas regardé en détail, mais basiquement, il faut recompiler l'environnement le, MicroPython, euh, chiffrer les programmes et le, le tour est joué. Euh, je me suis demandé aussi ce que coûtait Sigfox. Je n'ai pas trouvé le, le prix au Canada parce que je regardais euh, tout à l'heure. En Europe, c'est environ 16 euros par an pour pouvoir en, envoyer le, les messages qu'on veut. Voilà, ça fait le tour de ce que je voulais présenter. Des questions Merci beaucoup, Jean. Et euh... Je, je rappelle à tout le monde, vous pouvez poser vos questions sur YouTube ou sur Slack. Everyone, uh, you can ask your questions on YouTube or on Slack. I will be happy to translate them for Jean, even though I know he can understand English very well. Um, I have a first question. Jean, première question, tu nous, tu nous as mentionné ton âge. Et puis, je me suis dit, mais mon Dieu, ce, ce, cet homme doit avoir beaucoup d'expérience et de sagesse après, après ses années à... à évoluer dans ce monde. Donc, qu'est-ce que tu nous recommanderais, Jean, comme une bonne serviette pour voyager? Ah, mais il y a des serviettes euh, faites dans une espèce de tissu dont je ne connais pas le nom, mais en général, elles sont grises et, et très fines. Euh, elles absorbent beaucoup d'humidité et sèchent rapidement. Donc, donc, donc si tu avais besoin de voyager très loin, ce serait la serviette que tu... Oui, ouais, en plus, c'est tu... dans, dans différents formats. Je peux aller en chercher une euh, si, si tu veux l'avoir, mais bon, je pense que c'est de quoi je parle. OK, excellent. Donc, euh, euh, microfibre peut-être? Ça se peut. OK, on, on va inviter les gens à, à se doter d'une serviette microfibre ou, ou quelque chose du genre légère pour voyager. Et je regarde ici si on a des questions. Oui, il y a une question ici. Est-ce que ça existe un programme comme Top dans Linux pour voir les ressources de notre, que notre programme en Python consomme, j'imagine, sur le microcontrôleur? Alors, je ne connais pas assez euh, MicroPython pour ça. Euh, j'ai découvert et puis j'ai été très enthousiasmé de voir à, à quel point c'était facile de, de développer avec. Euh, la première utilisation que j'aurai bientôt, c'est euh, de refaire la régulation de mon frigo à bière avec, euh, à place du vieux Raspberry Pi euh, rouillé qui, qui traîne euh, dans le coin. À ce moment-là, sans doute que je regarderai, mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse à la question. OK. Tu as, ben, as mentionné... Euh que la consommation en, en, en électricité est minime, mais que combien de temps ça, ça, ça roule ton, ton truc là, avec deux batteries? Qu'est-ce que tu as comme batterie et puis qu'est-ce que tu as comme, okay. comme temps d'utilisation? De, de, okay. L'exemple le, le, que, que j'avais fait pour la présentation, c'était un message envoyé toutes les minutes et avec une batterie de 1200 mAh. Euh, le système a tenu euh, trois jours et demi. Euh, donc ça, c'est avec un message toutes les minutes. 1200 par heure, c'est environ un tiers de ce qu'il y a sur, sur nos téléphones. Euh, J'avais fait un, un, autre, un autre test avec un message envoyé toutes les 15 minutes et, euh, et le microcontrôleur a fonctionné par, pendant environ trois semaines avec la même batterie. Wow, ça peut, mais... Euh... Je n'ai pas, pas, pas de nombre en tête, par contre. Oui, c'est bon. Mais ça, ça, ça me semble beaucoup plus long alors que tu utilisais le contrôleur plus souvent. Non, tous les quarts d'heure, toutes les 15 minutes à la place de toutes les minutes. Ah, toutes les minutes. Oui, OK, c'est bon. Excellent. Donc, laisse-moi voir si on a d'autres questions. Il semble que non. Euh, si les gens ont des questions par la suite, c'est quoi la meilleure manière de, de te rejoindre euh, ben, tu m'envoyais un, un courriel. Ce Jean, le... Jean à surgère.org. Excellent. Ben, merci beaucoup, Jean. Oui, merci. Bon, ben, C'est vraiment intéressant parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de, de présentation avec les, les, les budules comme ça. Euh, on a eu beaucoup de présentes euh, avant, avant, on en avait, mais là, euh, c'est vraiment intéressant, Jean. Merci beaucoup. <rire> euh, merci aussi, Yannick, pour, que le, 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 euh, pour les questions. Donc, euh, j'imagine qu'on conclut notre soirée. Ben, ben c'est toi le MC, euh, Dieu, tu le sais, là. <rire> so, yeah, I think, I think we... we uh, 
we done with our presentation and uh, we will uh, uh, keep post uh, the, the email and on the contact of our presenter to to you if you want to reach out to them to continue the question and uh, discussion uh, and uh, I uh, we would like to thank uh, our partner which is uh, Ivado and uh, thanks all uh, presenters who uh, tell us traduire en français Yannick oui ok tu me donnes la partie facile merci beaucoup à tous nos présentateurs uh, on avait euh, qui on avait? On avait Tarek, Noël, Yann, moi-même, euh, Vahan et Jean. Et merci à notre partenaire Ivado, euh, avec qui on s'associe pour faire euh, des présentations orientées sur la diversité, euh, surtout dans le domaine de l'informatique. Ça va venir très bientôt. Euh, je pense qu'on va avoir des, des sujets intéressants associés à ceci. Et on vous invite très chaleureusement, je mets ici quelques petites notes euh, en bas, à remplir notre sondage général euh, bit.ly bit.ly slash mtlpy-survey euh, ça c'est pour les gens qui parlent en anglais je vais le mettre plus tard euh, bit.ly slash mtlpy-sondage euh, notre sondage général il est un petit peu plus long que le sondage qu'on vous donne d'habitude euh, parce qu'on veut comprendre tout ce qui se passe dans votre tête et puis comment on peut mieux vous aider avec Montréal Python à quelle heure on devrait faire nos rencontres euh, quel genre de contenu on devrait avoir ce genre de choses. Donc, on, euh, ça va peut-être vous prendre un petit cinq minutes, mais ça va nous aider grandement à vous donner des rencontres plus intéressantes pour vous. Je répète ça en anglais. Um, please fill our general survey bit.ly slash mtlpy survey. It's a little bit longer than the, the last one uh, that we usually have to uh, ask how you liked the, the previous meeting. So this one, we want to know a little bit more about when we should do our meetings, what kind of topics we should be covering. So please feel that uh, should take you about five minutes and it's going to help us a lot to give you meetings that should be uh, more tailored towards your interests. And I see we have a comment here. Uh, 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 uh. Yes. Oh, oui. Très, très bonne uh, mention. Uh, if you don't want to type that whole thing, uh, you can just click in the description of the YouTube video. It's right there. And... Uh, en français, si vous ne voulez pas taper l'URL du sondage, ce qui est raisonnable, euh, vous pouvez cliquer dessus dans la description du vidéo et vous pouvez remplir le tout jusqu'au 10 novembre. Euh, ça va être la date à laquelle on, on va compiler les résultats. Euh, je mets un petit commentaire sur YouTube euh, avec la petite bannière qui vient avec pour vous inviter à vous joindre à nous le 30 novembre prochain pour Montréal Python 81, Libation Ocre. Euh, quoi d'autre? Je pense que ça conclut tout ce qu'on avait à dire. Euh, Zuc? Oui, c est, c est, c est, ça conclut pas mal. So, euh, ben c'est ça. Fait que, ah, aussi, ben, vu qu'on va faire la présentation le 30, donc ben, on a toujours besoin les, les présentateurs qui sont intéressants, comme aujourd'hui, à nous rejoindre. Donc, euh, on vous invite tous à envoyer euh, euh, votre call proposal. So, euh, mais Yannick, il y a une chose que je dois absolument le faire. Je te laisse fragmer ça. Moi, je vais dropper mon micro. Et ça, c'est ce qui conclut Montréal Python 81. On vous dit à la prochaine pour Montréal Python 81. Non, ça conclut 80 et on, on vous revient à 81 le 30 novembre. Bye!